Fala aí galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Chimbó Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação E ajuda esse nobre caminhoneiro de Teixeira de Freitas Bahia Vem comigo aqui de carona no Meteoro do Paixão Lembrando você meu convidado para seguir essa viagem maravilhosa comigo Ali em Salvador, Bahia, para fazer um carregamento na M Dias, sentido Maceió. E bora aí, pessoal! Curte esse vídeo aí. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, dia 19 de 5 de 2023, nós já estamos aí na estrada, é, já há alguns dias já, né? 19 mais 2, 21 dias de estrada aí, para a graça do Senhor Jesus Cristo aí. Glória a Deus por isso, né? Contando, trabalhando. É o que importa aí, né, galera? Essa é a nossa vida, a vida que a gente escolheu, a, gente, a vida que a gente lutou e que Papai do Céu nos deu. E é que nós gosta, nós gosta de passar os pés. É isso aí, gente. Ali tá um bruto ali subindo ali. Hein? Nós estamos aqui agora saindo de Alagoinhas, Bahia, tá? É o palco do momento. Quem seguiu o vídeo até aí viu o perrengue, né? Que tô desde domingo aqui em Alagoinhas. É, desde domingo, dia 14, pra descarregar. Terminei, fui descarregar ontem, dia 18, meu irmão. Pensa na demora, pensa no toco, pensa no prego que nós levamos aí, viu? Não foi fácil não, viu, gente? Foi muita polêmica, foi muito zuzuzum pra conseguir descarregar. Mas graças a Deus consegui descarregar, né? E agora é seguir pro próximo cliente, né? Pra próxima etapa aí da vida aí, né? Que é mais um carregamento aí, que é o que nós mais gostamos de fazer. É um carregamento É lógico que eu falei pra vocês que provavelmente Talvez eu iria pra casa, mas é, é, Tá meio difícil o frete aí pra re região Do extremo sul da Bahia Infelizmente não deu pra ir pra casa Mas vamos ver que semana que vem pode ser que vai dar certo Pai do céu do céu Ele sempre ajuda, né? E vai dar certo Então, essa é a visão Agora frontal do nosso da nosso Meteoro da Paixão Agora devagarinho aqui com o Meteoro da Paixão Subindo a ladeirinha, tendo paciência Porque... O bruto ali da frente tá meio pesadinho, então a gente tem que ter paciência. Às vezes sou eu que tô fazendo essa filhinha, né? Hoje eu tô atrás. Então eu não vou esquentar não, viu? Tem que ter paciência mesmo. Como tudo na vida tem que ter paciência. Mas na hora de descarregar você tem paciência também. Mas de vez em quando você não pode ser muito mole não. Tem que fazer uns barulhos. Fazer uns barulhos aí, porque senão não vai não, viu? Um abraço aí pra um camarada da gente boa que eu conheci ali. É, o Ivo, né? Aqui de, de Camaçari, cara excelente. O brother Léo de Alagoinhas. E o outro Brodin, gente boa demais. Amigo do meu primo Fabrício, que foi uma coincidência a gente ter conhecido aí. Gente boa de primeira qualidade, Stefânio. Rapaz, pensa no cara brother. Grande abraço pra você, Stefânio, pra Léo. E pra eu aí, foi uns amigos aí da estrada que eu fiz aqui em Alagoinhas aí ah, Ali na Heineken, né? Nós três tava passando ali um processo ali de... Como, é, como, como eu vou dizer? Um processo de, de conseguir aturar as coisas que o motorista vive no dia a dia O estresse do motorista Ali é um processo de paciência, meu irmão Você tá doido? Não é fácil não, mas vencemos, graças a Deus Abração e os meninos aí, ó Foi um prazer conhecer vocês aí, viu? Ô, oh, Stefano e Léo, obrigado pelo café Tava excelente, de pãozinho com ovo de manhã cedo Pô, o que vocês fizeram aí pra mim não tem preço que paga não, viu? Vou levar vocês aqui pra sempre, meu coração, meus amigos Deus abençoe a vida de vocês E da família de vocês, do trabalho, viu? Valeu, gente! Aí estamos seguindo aqui pra Salvador, né? Ah, voltamos com aqui mais... Tem imagem. um caminhão, tá parecendo o do meu brother Ivo Quem sabe não é o dele, né? Depois eu vou perguntar a ele se é ele JSL Você tá doido? Subindo devagarinho, devagarote Desse modelo aí Daqui a pouco 324 vai ser o palco do momento Galera, agora passando em São Sebastião do Passé, né? É, já que já tá pertinho da 324, né? Primeira vez passando por cá em São Sebastião do Passé, né? Aqui fica pertinho já de Salvador já, na verdade, né? Logo, logo nós estamos aí na Soteropolitana, capital dos solteiros É... Salvador, região dos solteiros puritanos Minha capitalzinha Olha só, tudo duplicadinho aqui, bonitinho, né? Passagem aqui pro São Sebastião 
a avenida pelo menos né fica aí ó, o registro de São Sebastião do Passé eu acho que é recôncavo baiano não tenho certeza não né as imagens aqui antes de chegar ali na 324 para vocês ver de primeira mão 400 metros é na rotatória isso aí, tia. Continue, continue direto mantenha-se na BR 110 BR 420 positiva nós crê nós crê não sei não tem problema não o GPS vai falando aí com nós aí nós vai só escutando aí manter ou não é só seguir direto de Alagoinhas Catu pegou a primeira direita, passa os pés e embora. Vai sair direto na 324. Pose, pose, pose. Postozinho aí, movimentado. Outro aqui do outro lado. Rotatóriazinha aqui pra ir sentido aqui centro ou retornar ali, tá vendo? Organizadinha a cidade, hein? Né? Organizadinha aí. Esse é o registro aqui pro São Sebastião do Passé, meus amigos. Olha que não é inscrito aí, mete o dedo no like aí, se inscreve aí, gente, fio o dedo aí nesse like aí, pelo amor de Deus, não tenha dó não, viu? Não paga e nem dói, você tá doido, injeção dói, vocês toma, por que que não se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa o seu like e deixa o seu comentário e compartilha, tá na mão de vocês aí, viu? Positiva! Já já tem mais, sai da telinha aí não, Deixa sai não. de novo aí, descemos aqui o... O viaduto Pra pegar aqui a Famosa 324 hein? Saindo aqui na 324 Aqui Pra vocês verem a movimentação aqui Que é o, o viaduto aí Que vem lá de São Sebastião do Passé 12 E agora é só passar os pés é um busão ali, mas dá tempo tranquilo. Continue na BR-324 por 29 nós. Agora, quilômetros. Agora é que desenvolve mesmo, porque chegou aqui na 324, o pau que é outro, entendeu? Aqui o bambu geme. Ó, galera, vou conversar um pouquinho com vocês aí, do, né? Quem não assistiu aí, entender ali o problema que eu tive aí na, na Heineken para descarregar. Sabe? Tinha chegado no domingo ali, a meio-dia, é, só que esse domingo não deixou as entrarem, né? Não foi só comigo, né? Foi eu, os outros dois colegas que chegou no domingo só puderam acessar a fábrica depois da meia noite, né? Puderam, podemos entregar as notas e acessar a fábrica, né? Provavelmente para segunda é, descarregar, né? Isso passou a segunda-feira toda, não descarregou, né? Após eles já com a nota. Aí na terça-feira de madrugadinha, 5 da manhã, é, me indicou que eu fosse é, descarregar num galpão alternativo, né? Que é da Lusitana, né? Que é terceirizada da Heineken. Fui pra lá, é, constataram uma, uma. Como é que fala? É, constataram no, no meu carro a varia, né? Na. A latinha amassada, vamos dizer assim, né? Ou algumas acabam furando do, do, no trajeto. Né? Aí pediram pra eu voltar pra Heineken, porque ia descarregar na Heineken. Cheguei na Heineken, não descarregou, mandei eu voltar pra lá que ia descarregar. Isso na terça-feira ainda Voltei pra lá às 4 horas da tarde Aí fiquei na, na terça às 4 horas da tarde Até ontem, quinta-feira Às 6 e pouca da noite Pra descarregar, né? Fui descarregar, já era depois das 6 da noite ontem Então fiquei terça, quarta e quinta O dia todo pra descarregar Na, Heine, na Lusitana aí Que é a terceirizada da Heineken Aí... E por muito pelejar mesmo, muita cobrança mesmo para conseguir descarregar, porque era um jogo lá de, de jogava para empresa, jogava para Heineken, jogava para empresa, jogava para Heineken, né? Enquanto isso, você vai perdendo frete, entendeu? A minha transportadora já tinha agendado frete para mim, perdemos frete, e era o frete como eu até falei para vocês que era até para casa, eu não consegui carregar. Mas são coisas que acontecem na estrada, entendeu? A gente perde a cabeça às vezes, entendeu? Estressa, reclama, fala um monte lá. Porque se não falar também, você fica lá o tempo todo e nada acontece, entendeu? E nada acontece. Aí, é, consegui descarregar ontem. Aí hoje, o pessoal lá da gestão lá da, de carga lá me arrumou esse frete aí pra, de Salvador para Alagoas, né? Pra não ficar parado aí, né? Então semana que vem, vamos ver se a gente carrega pra casa. Mas vou te falar, eu ando de cabeça tremenda, sabe o que a gente passa? 
Né? Quem tá aqui acha que a gente quer só, quer só cama, né? Quer só dormir aí, ficar sentado. Né? Quer só cama. <risos> Chegou, dormiu, beleza, é né? nada. Tem muito perrengue, sabe? Muito perrengue, não só pra nós, mas quem tá de, atrás dos bastidores também, né? Como os agenciadores que lutam aí com as empresas pra, pra conseguir descarregar. A empresa nunca quer perder nada, sabe? Então tudo pra eles é, é culpa da, da viagem, entendeu? Ah, às vezes você chega ali, depois vou te mostrar a foto aí como que chegou a minha carreta. Vou mostrar aí, ó. Põe a foto aí, editou! Como é que chegou a carreta? Positiva? Isso aí, desce. Essas são as fotos aí da carga. Carga alinhada, não caiu nenhum pallet. Assim, tudo certinho, tudo amarradinha, sabe? Toda alinhadinha a carga, né? Mas... São latinhas, né? Tem essa foto aqui com a latinha amassada, né? Provavelmente da, mar... da amarração, que não sou eu que faço a amarração, é o próprio pessoal da Heineken que faz na hora do carregamento, né? E essa carga, ela é toda, como é que fala? Toda lacrada, então eu não posso abrir, então não tem como abrir, entendeu? Nem como eu ver como está a carga na verdade. Eu vejo antes de fechar, né? Confiro, fechou e vejo quando vai descarregar. Né? O resto é só ficar observando as cintas, né? Pra não deixar folgar demais, né? Pra é, evitar que elas tombem de lado, né? Que foram mais de quase 1.200 km de Fortaleza a Lagoinhas, né? Então, uh, não tem jeito, né? Pode acontecer alguma coisa durante o percurso da estrada, né? Não tem como não acontecer alguma coisa, né? É, são latinhas finas de alumínio e tem atrito uma com a outra, né? pode ser que uma outra fura, né? Se furar uma, pronto, condena um pallet todo, entendeu? Aí é um pallet condenado. Se amassou uma, vai, né? Um aperto da cinta e do atrito de caixa em cima de caixa, aí já condena um pallet todo, entendeu? Aí eles querem jogar para cima do motorista, positiva, mas a gente tem que correr atrás do nosso direito também, né? Ah, graças a Deus. Eu sei da minha condução e da de minha honestidade e do meu empenho no trabalho, pose. Mas é assim mesmo, né, gente? É um dia após o outro, né? Fiquemos uma semana, em, uma semana enrolado aí com, com essa carga aí. Né? E, mas deu tudo certo. No final das contas, deu tudo certo. Aqui, ó. Posto e lanchonete Caxias do Sul. Né? Lembra aí daquele memezinho aí que eu tinha feito lá atrás lá lá em como é que eu me lembro o nome é, é de Visa Alegre <risos> lá de Visa Alegre tem um, um memes vou pôr o um memezinho aí Ô oh, Williams volte sempre abastecer na rede Caxias do Sul a ele mil vezes pois é que é mais um posto Caxias do Sul né e então infelizmente teve esse atraso aí não consegui ir para casa durante isso mas fiz grandes amizades como eu falei para vocês aí né o, vamos falar o Ivo, né? Um grande amigo que eu fiz na estrada aí. O Léo, gente boa demais. Eu e o Stefano e outra pessoa de primeiro, né? De primeiro, todos os três de primeira qualidade, né? Habilidade como Zequinha aí também. Ele é operador e motorista. Um grande abraço para os três mais uma vez. Lembrando aí que vocês são feras da estrada, meus irmãos. São brothers que a gente pode contar aí o tempo todo, viu? Se você puder, conta comigo aí também, viu? Ah. Galera, e aqui na 324 vai ser a minha despedida de vocês, né? Eu espero todo mundo aí no próximo vídeo. Espero que vocês me acompanhem no próximo vídeo, né? Quem puder, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Se puder compartilhar com algum grupo de família, de amigos, algum grupo de estradeiros aí, faça aí, ajuda esse nobre caminhoneiro de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, né? Vamos divulgar nosso estado, nosso estado baiano aí, nosso extremo sul da Bahia, nossa classe caminhoneira baiana e de todo o Brasil. Um grande beijo no coração, que Jesus Cristo possa abençoar cada um, conforme segundo a tua vontade, né? E conforme segundo Deus propôs no coração de vocês. E vou mandar um grande beijo e um grande abraço para minha irmã Andressa. Ribeiro dos Santos e pra minha sobrinha Kimberly, que tá sempre assistindo os meus vídeos. E ela cobrou, tio, você não mandou. Um beijo pra mim. Te amo, minha sobrinha. Te amo demais, né? 
Nesse momento você deve estar em Santa Catarina, em Timbó, né? <risos> Vila Timbó, ela tá em Timbó. Ela é uma timboença, galera. Um grande beijo aí, minha sobrinha, tá? Sabe que Titio te ama demais, viu? Aquele grande abraço. Deve estar passando frio aí. E até o próximo vídeo aí. Valeu!